Hi guys, very very good evening to you people and welcome back to the channel. हम लोग बात कर रहे हैं एच पी एल आई मेन्स मार्क्स बूस्टर सीरीज के बारे में एंड दिस इज द डे सेवन ओके सो सातवें दिन में हम लोग पहुंच चुके हैं और दिस इज द लास्ट डेट एट आई एम गोइंग टू टेक द शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ थ्री मार्क्स एंड फोर्टी वर्ड लिमिट ठीक है चालीस की वर्ड लिमिट वाले और थ्री मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है इसके जो है आज फाइनल डे है एंड इसके बाद अब हम जो है शॉर्ट आंसर्स को या शॉर्ट क्वेश्चंस को नहीं डिस्कस करेंगे ऑलरेडी जो है आई गेस मैं 60 70 आपको क्वेश्चंस दे चुका हूं आज भी जो है मैं अराउंड 10 टू 20 क्वेश्चंस आपको और ज्यादा दूंगा प्रैक्टिस के लिए ये आप अपने घर जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अगेन मुझे भी फॉरवर्ड कर सकते हैं एंड देन आई विल ट्राई टू चेक दैम जितना ज्यादा मैं चेक कर सकता हूँ उतना करूंगा ठीक है मैंने सिर्फ पांच बोले थे बट आप आज जैसे अगर आप देखोगे मैंने सात आठ जो है आंसर शीट चेक करी है सो मेरा होता है यार कि मैं जितनी ज्यादा आंसर शीट चेक कर सकूँ उतना ज्यादा जो है Uh, उतना ज्यादा काइंड kind ऑफ of फायदा होगा आप लोगों को कि आपको थोड़ा बहुत वैल्यूएशन के बारे में पता चलेगा कुछ इनसाइट्स अगर मैं आपको दे सकूं तो वो मैं देने की कोशिश करता हूं ठीक है बाकी टाइम का कंस्टेंट्स होता है सो जिस हिसाब से मैं आप थोड़ा बहुत जो भी इतना टाइम निकाल सकता हूं उतना मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ सो so, चलिए दोस्तों आप फटाफट से आगे चलते हैं हम लोग फाइनल डे के बारे में बात करने वाले हैं दिस इज दी लास्ट डे फॉर योर शॉर्ट क्वेश्चन एंड स्टार्ट करने से पहले अगेन Uh, आपको पता है इस सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है जस्ट गो टू आर चैनल सब्सक्राइब टू आर चैनल एंड लाइक प्रेस द बेल आइकॉन इसको आप अगर आप कर लोगे तो जैसे ही मेरी सीरीज की कोई भी वीडियो आती है तो आप उसको जो है उसी टाइम देख सकते हो एंड अपने आंसर्स को जो है उसी टाइम लिख के मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो ठीक है यहाँ पे किसी एक स्टूडेंट ने कमेंट में बहुत अच्छी सलाह दी थी तो मैं उसको थोड़ा इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ हम लोगों ने क्या किया हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है फेसबुक के ऊपर दिस इज एच हिमाचल सिविल सर्विसेज एस्परेंट्स ग्रुप है एंड दिस इज फॉर हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एलाइड एन टी डी डब्ल्यू डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर इन सब चीज के लिए हम लोगों ने क्या किया तहसील वेलफेयर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर इस सब चीज के लिए हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ है आप जो है इस ग्रुप को जाके ज्वाइन करिए एंड यहाँ पे भी आप अपने आंसर्स को लिख के भेज सकते हैं एंड स्टूडेंट कम्युनिटी मिलके ही जो है एक दूसरे के साथ आंसर्स को शेयर कर सकती है आंसर को एक दूसरे के आंसर्स को चेक कर सकती है क्योंकि कई लोगों ने मुझे ऐसे बोला कि वो अकेले तैयारी कर रहे हैं उनके पास ऐसा कोई ग्रुप है नहीं है सो अगेन ये एक ग्रुप जो है आप पब्लिक फोरम में आप एक ग्रुप बना सकते हो इस ग्रुप में आप आके यू कैन ज्वाइन दिस ग्रुप एंड इवेंचुअली यहाँ पे जो है आप क्या कर सकते हो आप अपने आंसर्स को शेयर कर सकते हो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है ऊपर आई बटन में भी आ रहा होगा एंड इसको जाकर ज्वाइन करो यहाँ पे मैं जो भी आपको क्वेश्चन मैंने आज तक दिए हैं वो मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में वहां पे डाल दूंगा आप उस पीडीएफ को देख सकते हो उस पीडीएफ से जो है क्वेश्चन निकालो एंड उस क्वेश्चन को लिखो ठीक है कम्युनिटी बनाओ एक जहाँ पे हम लोग आंसर्स को शेयर कर सके आंसर्स को जो है एक दूसरे का डिस्कस कर सके पॉइंट्स निकल के आएंगे तो अच्छी बात होगी है ना सो दिस इज वट यू गॉट टू डू एंड अगेन इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं टाइप वन स्ट्रेटेजी के बारे में देखो मैंने सात दिन जो है लगातार स्ट्रेटेजी के बारे में बताया अभी भी कई लोग हैं जो इस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अगेन पहले दिन से जो है अगर मैं आपको ये बता रहा हूं बट इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम लोग के काफी टाइम से एक ही टाइप के आंसर राइटिंग कर रहे हैं आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे भी वही डिस्क्रिप्टिव टाइप की आंसर राइटिंग करी है कि बस भाई स्टार्ट हो जाओ एंड पैराग्राफ पे पैराग्राफ लिखते रहो यहाँ पे जो है कंप्लीटली स्ट्रैटेजी डिफरेंट है तो इसको जो है इंप्लीमेंट करने के लिए काफी लोगों ने इंप्लीमेंट भी किया है बट इंप्लीमेंट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है सो दैट्स वाई मैं इन्हें बार बार रिपीट कर रहा हूँ कोई इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है बहुत सारे मेरे दोस्त ऐसे जिनके मैंने आंसर चेक करे हैं वो बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं दो दो सेंटेंसेस के इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप ये देखो 40 वर्ड में अगर आप दो वर्ड के दो सेंटेंसेस का इंट्रोडक्शन ही दे रहे हो तो वो गलत चीज है ऐसे नहीं करना है डू नॉट गिव टू मच इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन जरूरत ही नहीं है शॉर्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज टू दी पॉइंट आंसर लिखो जो पूछा हुआ है बस उसको आप लिखो वहां पे ठीक है जो मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ या जो मैं आपको मॉडल आंसर दिखाता हूँ वो मैं थोड़ा डाइवर्स वे में बताता हूँ ताकि बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाएं और अगर आप उनमें से चार या पांच पॉइंट भी लिख पाते हैं तो आपका जो है आपको कंप्लीट मार्क्स मिले सो so, इसके लिए मैं बताता हूँ आपको ठीक है सो मेक श्योर यू आर राइटिंग इट वेरी वेरी कंसाइजली बहुत छोटे बहुत टू दी पॉइंट मैनर में लिख रहे हो मैंने आपको आंसर भी दिखाए थे स्टार्टिंग में जो जो लोग लेट ज्वाइन करें वो आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं उसके अंदर आपको मिल जाएगा ये सब एंड अवॉइड पैराग्राफिंग पैराग्राफिंग मत लिखो पैराग्राफ लिखोगे तो क्या होगा आप दो पैराग्राफ में वो चालीस वर्ड खत्म कर लोगे इं
बट इनके ऊपर इतना फोकस नहीं करना कि जो आगे दस दस मार्क्स के क्वेश्चन है एक एक रुपए जिसमें मिलना है वो आप गवा दो वहां पे ये जरूर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है सो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में दिस इज प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने पिछले दिन लिए थे वो देख लेते हैं फटाफट से शॉर्ट नोट लिखना था गंगड़ा फोर्ट के ऊपर एंड उसका सिग्निफिकेंस लिखना था अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने जो है 40 वर्ड्स में डाल दिए हैं बट ये 70 वर्ड्स में भी लिखे जा सकते हैं सो so, इनको इसी तरह से प्रिपेयर करना है आपने बोथ 40 वर्ड्स एज वेल एज 70 वर्ड्स अभी मैंने 40 वर्ड में दिया था आप फोर्टी वर्ड्स में लिखो बट आपके बैक ऑफ द माइंड में होना चाहिए कि ये फोर्टी वर्ड्स में भी आ सकता है सेवेंटी वर्ड में आ सकता है एंड सिंस कहीं ना कहीं हिस्ट्री से रिलेटेड है कांगड़ा फोर्ट जो है एच की हिस्ट्री में काफी एक पिविटल रोल प्ले करता है तो इस करके इसको जो है इवन वन वर्ड्स में भी आपको थोड़ा बहुत कवर करके रखना है ठीक है सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल थोड़ा पुराना हो गया टॉपिक बट स्टिल मैंने डाल दिया इकोनॉमिक के एस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है नालागढ़ मूवमेंट काइंड ऑफ छोटी मूवमेंट है ज्यादा कुछ प्रचलित मूवमेंट थी नहीं तो मैंने डाल दिया क्वेश्चन क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट मार्क्स में या शॉर्ट वर्ड्स में आपको इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ठीक है रिसेंटली हर साल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक जर्मनी की एन है वहां से ये निकल के आता है और ये क्या करते हैं पूरे वर्ल्ड में जो कंट्रीज हैं वहाँ पे जो पब्लिक परसेप्शन है करप्शन के ऊपर उसको जो है दिखाते हैं उसको जो है रैंकिंग वाइज करते हैं क्योंकि तो आपको पता है इंडिया का रैंक जो है काफ, काफी पीछे है तो वो हमने देखा था इसके अंदर वो इस आंसर में आना चाहिए था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी पिछले साल बड़ा न्यूज में रहा था रशिया को जो है इन्होंने बैन कर दिया था क्योंकि बिकॉज ऑफ द डोपिंग प्रॉब्लम एंड डोपिंग चार्जेस सो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है क्या ये काम करता है इंडिया का फाउंडिंग मेंबर था ये कुछ आपको यहाँ पे लिखना था सो नेक्स्ट इज एस्टिमेट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट देखो पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड एस्टिमेट कमेटी वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी स्टैंडिंग कमेटीज है पार्लियामेंट की एंड ये क्या करते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज फाइनेंशियल कमेटीज और जो फाइनेंस होते हैं इनको जो है रेगुलेट करती है ठीक है कहीं ना कहीं सो so, ये आपको जो है इंपॉर्टेंट है पता होने चाहिए देन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन रेसिडेंशियल रूफ टॉप सोलर पॉलिसी टू थाउजेंड एटीन इसके ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट निकला था रिफॉर्म्स वॉरन हेस्टिंग्स द्वारा किए गए रिफॉर्म जो कि गवर्नर जनरल थे बंगाल के आ, से लेट सेवनटीन सेवेंटीज में आए थे एंड इन्होंने जो है क्या रिफॉर्म्स करे थे इनके बारे में बात करनी थी आपको तीन इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे इसका आंसर नहीं लिया शायद तो मैं आपको बता दूँ तीन तीन बेसिस पे तीन या एस्पेक्ट्स पे इन्होंने रिफॉर्म किया था पहला जो था इट वाज जुडिशियल रिफॉर्म्स ठीक है जुडिशियल रिफॉर्म्स किए थे मैं नहीं बात करूंगा पूरा जुडिशियल रिफॉर्म्स के ऊपर बात करी थी सेकेंड जो है इन्होंने रेवेन्यू बेस्ड रिफॉर्म्स के ऊपर रिफॉर्म्स करा था जो कंपनी के प्राइवेट ट्रेड था उसको बॉलिश कर दिया था रेवेन्यू को जो है उसको स्ट्रीमलाइन किया था थर्ड जो है एजुकेशन सिस्टम के ऊपर जो है थोड़ा बहुत काम किया था सो so, ये सारे जो हैं एस पे ये तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे वॉरन हेस्टिंग्स के जो आपके आंसर में होने चाहिए ठीक है देन शॉर्ट नोट ऑन कुल्लू दशहरा अभी मैं आगे बात करूंगा इसके ऊपर फैक्टर्स की जो नेपाली है वो क्यों गो, गोरखा से क्यों डिफीट हुआ एंग्लो नेपलीज वॉर में इसके बारे में बात करना ठीक है सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं शॉर्ट नोट ऑन दी कांगड़ा फोर्ट कांगड़ा के ऊपर जो है या कांगड़ा फोर्ट नगरकोट फोर्ट भी हम बोलते हैं क्यों तो इसको जो है इसका क्या सिग्निफिकेंस है इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है आप देखो यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है आपके पास कांगड़ा फोर्ट के ऊपर बट सब कुछ नहीं लिखना है सिग्निफिकेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है ठीक है सो बहुत पुराना फोर्ट है वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट ऑफ इंडिया ओल्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोर्ट्स हैं एंड सबसे बड़ा फोर्ट है हिमालयास का एंड इसको जो है कटोच डायनेस्टी ने बनाया था और कहा माना जाता है फोर्थ सेंचुरी बीसी में बनाया हुआ है ठीक है फोर्थ सेंचुरी बीसी का ये फोर्ट है बहुत पुराना फोर्ट है एंड हिमाचल के लिए जो है इट एक्स अ सिंबल ऑफ पावर एंड वेल्थ सो जिसने भी uh, इस फोर्ट को कैप्चर किया है इसके ऊपर कब्जा किया है उसे माना जाता है कि उसने हिल्स के ऊपर कैप्चर किया है उसके उसका जो वर्चस्व है हिल्स के ऊपर है ना सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसके बहुत सारे सिग्निफिकेंस है पहला जो है पोलिटिकल सिग्निफिकेंस पोलिटिकल सिग्निफिकेंस इसका क्या है कि जिसने इस, इसको कंट्रोल किया है उसका कहीं ना कहीं पूरे हिमालयन स्टेट्स के ऊपर जो हिमालयन स्टेट्स है हिमालयन प्रिंसी स्टेट से उनके ऊपर वर्चस्व रहा है ठीक है कि नहीं सो so, इसी के लिए इसको बहुत सारे मिडीवल uh, रूलर्स ने उसके बाद जो आपके मुगल रूलर्स आए थे दिल्ली सल्तनत के रूलर्स हैं मुगल रूलर्स हैं एंड उसके बाद गोरखाज एंड देन इवेंचुअली ब्रिटिशर्स इन्होंने इसको कब्जा करने की कोशिश करी ताकि वो अपना वर्चस्व बना सके किसके ऊपर हिल स्टेट्स के ऊपर ठीक है ना इसके बाद इसका सिग्निफिकेंस स्ट्रेटेजिक लोकेशन का भी है ठीक है स्ट्रेटेजिक लोकेशन मीन्स ये कह
इट ओवरलुक्स दी कांगड़ा टाउन है ना कांगड़ा का सारा रीजन जो है इसको ओवरलुक करता है सो अगेन एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है इन प्रेग्नेबल फोर्ट बन जाता है इसको जो है डिस्ट्रॉय करना या इसको जो है अगेन इन्वेड करना काफी डिफिकल्ट है तो काफी बार किया गया मोर देन आई गेस फिफ्टी टाइम्स इसको इन्वेड करने की कोशिश की गई बट अगेन इम्प्रेग्नेबल है ठीक है बहुत सारे रूलर्स ने इसको जो है कंकर करने की कोशिश करी गजनी भी आए ठीक है जी उसके बाद फिरोज शाह तुगलक है शेर शाह है इवेंचुअली अकबर ने भी इसे कंकर करने की कोशिश करी फिर रंजीत सिंह ने जो है इसको कॉन्कर किया आफ्टर आफ्टर द डेथ ऑफ संसार चंद एंड ऑल एंड देन उसके बाद ब्रिटिशर्स ने इसको जो है सिख वॉर के बाद कब्जा किया तो अगेन बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके फिर इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है है ना रिलीजियस सिग्निफिकेंस में कैसे जैसे यहाँ पे आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेम्पल है ठीक है जी आप अब व्हाट इज द नेम ऑफ द टेंपल लक्ष्मी नारायण टेंपल है यहाँ पे एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस उससे भी जो है काफी ज्यादा मान्यता रखता है ये फोर्ट एंड अभी जो है रिसेंटली क्या हुआ है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है यहाँ पे काफी ज्यादा जो है एक्सप्लोरेशन और इसको जो है ठीक uh, करने की कोशिश कर रहा है एंड देर इज अ चांस दैट दिस विल एंड अप इन अ वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट सो बहुत सारा सिग्निफिकेंस है कल्चरल सिग्निफिकेंस हेरिटेज बेस्ड सिग्निफिकेंस स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस था पोलिटिकल सिग्निफिकेंस था बहुत सारा सिग्निफिकेंस था हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस भी है इसका ठीक है दैट्स वाई कांगड़ा फोर्ट जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है इन पॉइंट्स को आपको इस तरह से लिखना है ताकि आपके 40 वर्ड अगर क्वेश्चन 40 वर्ड में पूछा तो 40 वर्ड की नीड फुलफिल हो अगर ये 70 वर्ड में तो 70 की फुलफिल हो और अगर 140 में आया तो 140 में आप उसे फुलफिल कर सको ठीक है सो कटोच वंश लेके आया था इसको हिंदी में अगर जो लोग हिंदी में मेरे साथ जुड़े हुए हैं कटोच वंश लेके आया था ठीक है एंड देन उसके बाद सबसे बड़ा किला है हिमालय का एंड शायद भारत का सबसे पुराना किला है चार बीस अपना फोर्थ सेंचुरी में बना हुआ था ठीक है शक्ति एंड सामर्थ्य का प्रतीक है जो जिसने इसको कब्जा किया वो पूरे हिमाचल को जो है उसके ऊपर वर्चस्व हुआ उसका काफी लोगों ने इसको आके कब्जा करने की कोशिश करी कब्जा किया भी एंड इसके जो है बहुत सारे सिग्नेस हम लोगों ने देख ही लिए ठीक है सेकंड क्वेश्चन आते हैं फटाफट से राइट शॉर्ट नोट ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल ठीक है 2010 में बनाई गई थी रघुराज रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट के बाद 2008 में रघुराम राजन कमेटी बनाई गई थी उन्होंने उनकी रिपोर्ट के बेस में दो में हम लोगों ने एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल बनाई थी ये काउंसिल बेसिकली क्या थी जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स थे आर्थिक जो भी रेगुलेटर्स हैं हमारे जैसे कि आपका सेबी हो गया आर हो गया ठीक है जी इंश्योरेंस आई हो गया इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया आई आर डी ए आई हो गए बहुत बहुत सारे जो भी आपके रेगुलेटर्स uh, हैं इनकी रेगुलेटर का क्या किया हम लोगों ने इनका एक कलेक्टिव काउंसिल बनाया है हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ताकि क्या कर सके हम लोग इन रेगुलेटर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन लेके आ सके एंड कोऑर्डिनेशन लाने से हम लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ला सके एंड फाइनेंशियल सेक्टर की डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके ठीक है सो ये हमारा बेसिकली मेन काम था यही चीज आपको लिखना है कि शॉर्ट नोट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डेवलपमेंट काउंसिल के ऊपर ठीक है सो आई होप दिस इज अंडरस्टूड टू यू पीपल इजी क्वेश्चन था काफी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर लिखा है फिर आते हैं एक नालागढ़ मूवमेंट के ऊपर बट शॉर्ट मूवमेंट थी ये क्योंकि उन्नीस uh, सौ में काफी प्रचलित हुई थी ये क्या हुआ था उस टाइम के जो राजा थे वहाँ पे जोगिंदर सिंह एंड uh, उसके जो डेप्यूटी थे uh, रामजी लाल तो क्या था वहाँ पे बहुत सारा इस तरह के एट्रोशियस टैक्स उन्होंने लगा रखे थे जिसमें से एक टैक्स था पेस्टोरल एंड फॉरेस्ट रिलेटेड जो फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस था एंड जो चरी जो टैक्स था वहाँ पे वो काफी ज्यादा हाई था और इसके खिलाफ जो है लोगों ने क्या किया था लोगों ने ये मूवमेंट स्टार्ट करी थी इवेंचुअली जब राजा इसको uh, इसको सप्रेस नहीं कर पाया तो इसने क्या किया ब्रिटिश ट्रूप्स को बुलाया ब्रिटिश से ब्रिटिश से हेल्प मांगी एंड इस जो ब्रिटिश ट्रूप थे उन्होंने जो है इस मूवमेंट को सुप्रेस किया ठीक है इवेंचुअली वट हैपन उसके बाद ये मूवमेंट जो है इसका रुख चेंज हो गया एंड इट वेंट टूवर्ड्स दी मासेस मासेस की तरफ गई मासेस ने जो है वहां पे क्या किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया नॉन कॉपरेशन पॉलिसी स्टार्ट की एंड इवेंचुअली गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़े गवर्नमेंट वाज कंपेल्ड कि वो जो है इन पेस्टोरल लॉज और जो आपका बेसिकली फॉरेस्ट रिलेटेड जो लॉज थे इसको चेंज करें एंड दे इवेंचुअली स्यूड पीस या पीस का जो है ये लेके आए लोगों के साथ ठीक है काफ किंग्स की भी किंग की भी जो है काफी राइट से उसको यहाँ पे कटेल किया गया उसे रिड्यूस किया गया तब जाके ये मूवमेंट जो है ये खत्म हुई थी सो नालागढ़ मूवमेंट है कंपेरेटिवली शॉर्ट मूवमेंट है चालीस वर्ड्स में आपको पता होनी चाहिए ठीक है उसके बाद आता है रेसिडेंशियल रूफटॉप पॉलिसी 2018 की 2018 के जो हिमाचल की रूफटॉप पॉलिसी निकल के आई थी ये क्या बात करती है अगेन जो पूरे देश में चल रहा है कि हम लोग क्या करें सस्टेनेबल एनर्जी बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं वही फोकस आपको यहाँ पे देखने में मिल रहा है सस्टे
आपके जो सोलर प्लस सोलर रूफ टॉप्स हैं वो लगाएं ठीक है जी जो सोलर सेल्स हैं उनको लगाएं या जो आपके सोलर फोटो हैं उनको लगाएं और इसके लिए जो है उनको काफी सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं पहली बात जो है आ, क्या बेनिफिट है इनको सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है सब्सिडी जो जो भी आप रूफ टॉप लगाते हो उसके लिए आ, लोगों को सब्सिडी मिल रही है फिर उसके बाद क्या होगा आ, हम लोगों ने जो है इसके मापदंड दे रखे हैं दैट इज की थर्टी जो कैपेसिटी है टोटल लोड की जो कैपेसिटी है वो जो है आप रूफ से बना सकते हो इसके अलावा जो है उन्होंने और ये बोल रखा है कि सौ स्क्वायर फीट की जो है कम से कम जगह चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए एंड इंसेंटिव भी देने की बात कर रहे हैं कि दो से तीन हजार पर एन जो है इंसेंटिव दिया जाएगा अगर वो जो है जो एक्स्ट्रा सरप्लस एनर्जी जो है वो बनाते हैं सरप्लस जनरेशन करते हैं ठीक है हिम ऊर्जा के अंदर जो है ये पर्टिकुलर स्कीम आती है और हिम ऊर्जा जो है इसकी इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटी हिम ऊर्जा मैटर फैक्ट जितने भी छोटे स्मॉल जो भी आपके रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है इन इधर से चलाए जा रहे हैं या ये हिम ऊर्जा जो है इसको कंट्रोल कर रही है सुपरवाइज करती है ठीक है सो ये आपके उसमें होना चाहिए अगेन हिंदी में भी वही चीज लिखी हुई है सारी शत विकास है सतत विकास है अगेन इट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसको जो है हम करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है देन आता है हम लोग कुल्लू दशहरा अगेन अगर मैं कल्चर की बात करूँ सो कल्चरल एस्पेक्ट अगर बात करें तो कुल्लू दशहरा जो है इट इज वेरी वेरी वाइब्रेंट इट हैज अ वाइब्रेंट कल्चर वाइब्रेंट कल्चर दिखाता है हिमाचल का जो है ट्रेडिशंस को झलकाता है एंड कुल्लू दशहरा जो है वेरी वेरी फेमस इंटरनेशनल फेयर है विजयदशमी के दिन मनाया जाता है इस दिन से स्टार्ट होता है एक्चुअली सात दिन के लिए मनाया जाता है ये एंड इसमें जो है जो फेमस रघुनाथ जी का टेंपल है वहाँ से रघुनाथ जी की आइडल को निकाला जाता है एंड वो धालपुर मैदान में जो है उनको लिया जाता है एक बहुत बड़ा जो है उनका क्या निकलता है उनकी जो है झांकी निकलती है उनका जो है बहुत बड़ा प्रोसेशन निकलता है वहाँ पे ठीक है और माना जाता है कि ये उन ये जो आइडल है ये सोलह में एक दामोदर दास थे वो जो है लेके आए थे ऑन दी रिक्वेस्ट ऑफ राजा जगत सिंह ठीक है राजा जगत सिंह के रिक्वेस्ट में जो है वो लेके आए थे बहुत सारी मान्यताएं बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई हैं इसके साथ वो कहानियां मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा काफी ज्यादा मान्यताएं हैं सो इस उसमें जो है 1651 में यहाँ पे लेके आए थे एंड ये जो है उस टाइम के बाद से बड़े धूमधाम से यहाँ पे मनाया जाता है ठीक है सेवेंटी सेंचुरी से काफी धूमधाम से मनाया जाता है ये फेस्टिवल स्टार्ट कैसे होता है फेस्टिवल स्टार्ट होता है जब हडिम्बा जो है जो लोकल डाइट डिटी है वो उनका जो है पालकी उनकी प्रोसेशन जो है मनाली से आता है और सबसे पहले जो है वो रघुनाथ टेंपल जाते हैं इसके बाद बहुत सारे लोकल देवी देवताएं हैं जो है वो भी आते हैं इस प्रोसेशन में और बड़ा ही ग्रैंड प्रोसेशन रघुनाथ रघुनाथ जी का इसके साथ साथ बहुत सारी जो अलग अलग लोकल डेटीज हैं उनका वो जो है धालपुर मैदान में निकलता है ठीक है जी फाइनली इसको कंक्लूड कैसे करते हैं लंका को दहन से जो है उसको कंक्लूड करते हैं एंड आखिरी दिन में जो है रघुनाथ जी के चैरियट को कहाँ लेके जाते हैं बियास के बैंक में लेके जाते हैं जहाँ पे सेक्रीफाइस कमिट होते हैं पहले होते थे अब नहीं होते अब दो के बाद जो है ये बंद हो गए हैं एंड यहाँ पे जो है बहुत सारे लोक जो भी आपके कल्चरल फेस्टिवल्स भी काफी किए जाते हैं जैसे नाटी परफॉर्म की जाती है दो में जो है यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड नाटी जो है करी गई थी सो दैट इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर अस सो यहाँ पे जो है दैट इज वाई कुल्लू दशहरा इतना ज्यादा फेमस है तो कुछ भी इस तरह के पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हो प्लीज मेक श्योर आप जो है कुल्लू दशहरा को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहे हो ठीक है देन इज अ लिस्ट दी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेपलीज डिफीट जो नेपाली है उनकी हार क्यों हुई थी इन एन एंग्लो गोरखा वॉर इसमें नेपालियों की हार की क्या वजह है अब आप इसमें उस वॉर के बारे में मत लिखो वॉर के बारे में नहीं पूछा है सिर्फ फैक्टर्स पूछे हैं सिंपल फैक्टर्स के ऊपर आ जाओ क्या फैक्टर्स थे नेपाल जो था वो वेल वेल इक्विप्ड नहीं था ठीक है ना सफिश इनसफिशियंटली इक्विप था सोल्जर्स ज्यादा नहीं थे इक्विपमेंट ज्यादा नहीं थे प्रोविजन अच्छे नहीं थे उनके पास गन्स जो थी वो पुरानी थी बेसिक बेसिकली तलवारों से लड़ रहे थे सोल्जर जो है बेयर फुटेड थे चप्पलों में लड़ रहे थे सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कम्युनिकेशन सिस्टम प्रॉपर नहीं था लाइन एंड रैंक प्रोफाइल अच्छा नहीं था कोई नेपाल ने अलग अलग क्योंकि उन्हें पता था कि वो बहुत बड़ी ब्रिटिश माइट है बहुत बड़ी ब्रिटिश आर्मी है उनके साथ लड़ना है तो उन्होंने बहुत जगह फॉरेन असिस्टेंट मांगा उन्होंने चाइनीज चाइना से हेल्प मांगे जो नीचे तराई के नीचे वाले जो भी हिंदुस्तानी प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे जो है मदद मांगी बट किसी ने उनकी मदद की नहीं ठीक है जी इसके बाद क्या हुआ कंटिन्यूसली काफी सालों से वो बैटल लड़ रहे थे पहले उन्होंने कांगड़ा की बैटल लड़ी फिर उसके बाद इधर को अपना बाकी जो है हिल स्टेट्स की बैटल लड़ी शिमला हिल स्टेट्स की बैटल लड़ी तो काफी टाइम से बैटल लड़ते लड़ते क्या उनका फाइनेंशियली वो वीक हो गए थे और उनके सोल्जर्स भी थके हुए थे ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था फिर अगेन सबसे बड़ी बात है कि जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो एक मतलब
ही सजेस्टेड जो रंजोर थापा थे उनको बोला कि आप जो है ब्रिटिश के साथ संधि कर लो हम लोगों को ये वॉर नहीं लड़नी है बट अमर सिंह थापा वो नहीं माने तो इस तरह की बहुत सारा जो है ब्रेकरिंग हुई एंड इस करके जो गोरखा आर्मी थी जो कि बहुत ज़्यादा वेलर के लिए जानी जाती है बट वो क्या थी वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं थी लीडर जो है प्रॉपरली ऑर्गेनाइज नहीं थे तो इस करके भी जो उनकी हार हुई तो ये सारे जो है रीजन हैं उनके हार के एंड ये आपको जो है कहीं ना कहीं आंसर्स में लिखने हैं काफी अच्छे आंसर्स भी लिखे हुए हैं ठीक है सो ये जो है आपके क्वेश्चंस थे इतने मेरे को आपको डिस्कस करने थे आंसर्स कौन कौन से चेक हुए हैं मैं आंसर्स के ऊपर आपको थोड़ा सा इनसाइट दे देता हूं जो लोगों ने आंसर लिखे हैं जो मेरे पास टोटल आंसर आ जाए हैं 42 एंड कमिंग अभी भी आंसर आ रहे हैं सो बयालीस तिरतालीस आंसर आ चुके हैं मेरे पास मैंने जो चेक किए हैं आई गेस ये शिव हैं शिव कंपेरेटिवली अच्छे आंसर लिखने स्टार्ट कर दिए आपने काफी अच्छे पॉइंट्स लिख रहे हो कीप इट अप वेरी नाइसली डन देव आपको जो है अभी भी थोड़े और डीप पॉइंट्स देने की जरूरत है थोड़े डीप मतलब डीप का मतलब क्या है कि जो आ, देखो सारे पॉइंट रेलेवेंट है बट उन पॉइंट्स को आप अरेंज करो है ना अगर मैं आपको बोलूँ कि आप वैल्यू उसकी प्रेफरेंस लगाओ कि ये पॉइंट जो है नंबर वन में आना चाहिए टू में आना चाहिए सो प्रायोरिटी बेसिस में आप उन पॉइंट्स को लगाओ और उन पॉइंट्स को दिखाओ तो आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे ठीक है देन उसके बाद मनीषा आई गेस दिस इज मनीषा येस मनीषा वेरी वंडरफुली डन बच्चे आप बहुत अच्छे आंसर लिख रहे हो थोड़ा सा वर्ड लिमिट का आप ख्याल करो एंड थोड़ा सा जो है आपको ब्यूटीफाई करने की जरूरत नहीं बस वर्ड लिमिट का ख्याल रखो टू द पॉइंट आंसर लिखो बहुत अच्छे आंसर लिख रहे हो कीप इट अप ठीक है देन दीपक थोड़ा डीप में आपको पढ़ने आई गेस आई डोंट नो ये दीपक हैं uh, नहीं ये आई डोंट नो ये इसका नाम मुझे नहीं आया सो so, uh, इनके बारे में आई गेस हाँ इनको भी जो है थोड़ा बहुत डीप पॉइंट्स लिखने की जरूरत है पॉइंट्स थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं फिर आई गेस दिस इज दीपक दीपक थोड़ा और डीप में आपको पढ़ने की जरूरत है पॉइंट जो है थोड़े और डीप में लिखने की आपको जरूरत है एंड दिस इज अनूप अनूप आपको जो है आपका भी वही प्रॉब्लम है थोड़ा सा आपके पॉइंट्स कम है रेलेवेंट uh, पॉइंट्स कम है तो रेलेवेंट पॉइंट लिखोगे आपको तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे देन इज शशिपाल शशिपाल बहुत अच्छे आंसर लिख रहे हो यार वंडरफुली डन एंड मतलब एकदम प्रॉपर क्वालिटी के आंसर्स आपके आ रहे हैं जो आंसर्स में होना चाहिए वो आपको मिल रहा है एक चीज़ है प्लीज आप थोड़ा डिस्टेंस का देखो दो सेंट लाइंस के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस दो ऐसा कागज का कोई प्रॉब्लम होना नहीं है तो आप थोड़ा सा डिस्टेंस लिख लेके लिखोगे तो अच्छा लगेगा बहुत ब्यूटीफुल लगेगा आंसर आ रहा है अच्छी है आपकी वो आप थोड़ा सा बस गैप दो थोड़ा सा गैप दोगे तो अच्छा लगेगा है ना देन इज साक्षी आई गेस दिस इज साक्षी नो दिस इज आकाश आकाश अगेन थोड़ा बहुत जो है आपके पॉइंट जो हैं वही आप बहुत ज़्यादा फालतू की इंट्रोडक्शन दे रहे हो क्योंकि आप मुझे पता है अभी आप लोग आप पैराग्राफ फॉर्म से निकल के आए पॉइंट फॉर्मेट लिख रहे हो सो नो डाउट अच्छा है बट थोड़ा सा ना जो है आपको इंट्रोडक्शन एंड वो जो इंट्रोडक्शन में आप एक ही बार दो दो तीन तीन लाइन्स लिख रहे हो वो नहीं लिखो सीधा टू दी पॉइंट आंसर लिखो इतना ही आपको करना है बस ठीक है देन इज मंजीत आई गेस मंजीत ने पहली बार ही आंसर लिखे हैं मंजीत वर्ल्ड लिमिट का थोड़ा ख्याल रखो आंसर ठीक है बट वर्ड लिमिट आपकी जो है ज्यादा हो रही है ठीक है कि नहीं देन उसके बाद गौरव हैं गौरव वेरी गुड आई गेस आपका सेकंड पेपर चेक कर रहा हूं मैं तो आपके काफी अच्छे आंसर्स हैं एंड कीप इट अप हैंड राइटिंग भी ठीक हैंड राइटिंग थोड़ी सी ठीक थोड़ी सी ठीक कर सकते हो आप वर्ड्स को ठीक कर सकते हो बाकी जो है पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहे हो बहुत अच्छा लिख रहे हो एक्सीलेंटली डन है ना देन इज पंकज पंकज वेरी नाइसली डन काफी अच्छे आंसर लिख रहे हो आप एंड यू नीड टू कीप इट अप बहुत अच्छे आंसर हैं टू दी पॉइंट वेल ऑर्गेनाइज्ड आंसर हैं आपके आपको पता है किस तरह से प्रायोरिटाइज करने हैं आपको अपने पॉइंट्स को इसलिए बहुत अच्छा लिख रहे हो मैं बहुत खुश हूँ आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू पीपल आई गेस दिस इज जीवांशु जीवांशु आप भी जो है आपके आंसर्स भी बहुत अच्छे हैं पॉइंट वाइज बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हो आप बस थोड़ा सा आप ये है कि आप जो इंट्रोडक्शन uh, दे रहे हो उसका उस थोड़ा कम कर लो एंड पॉइंट पॉइंट बेसिकली शॉर्ट क्रिस्प कंसाइज लिखने की कोशिश करो ठीक है सो दीज आर दी आंसर्स गाइज आई एम वेरी हैप्पी शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपने बहुत वंडरफुली दिखाया आपने अपना बेसिकली कैलिबर भी दिखाया इम्प्रूवमेंट भी दिखाई एंड दो दो तीन तीन जो मैंने uh, एक ही बच्चे के आंसर चेक करे हैं तो काफी अच्छी इंप्रूवमेंट भी लगी है मुझे सो प्लीज कीप इट अप दैट इज हाउ वी पीपल कैन विन दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड यही करना है आपको यही करते रहोगे तो यू विल नॉट इवन आपको पता भी नहीं चलेगा आपका सिलेक्शन हो गया वन डे यू विल नो कि आपका सिलेक्शन हो चुका है ठीक है सो बीस कंटिन्यू इट देन इज टू डेज क्वेश्चन लास्ट डे ऑफ अवर थ्री मार्कर क्वेश्चंस ये आपके क्वेश्चंस हैं फाइव क्वेश्चंस अनदर फाइव
यू कैन गो एंड राइट दिस आंसर्स अगर आपको फिर से स्क्रीन लेना है तो यू कैन टेक दिस स्क्रीन शॉट ऑल्सो ठीक है दिस इज वन एंड देन दिस इज सेकेंड देन दिस इज थर्ड दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ सो दीज आर दी क्वेश्चन टोटल जो है बाईस कुछ क्वेश्चन है आपके पास एक ही दिन में ना दो अगेन आज दे दो जिसको जो आज दे सकता है दे दो कल भी देते रहना आई गेस देन जो है नेक्स्ट वीडियो से पहले पहले मैं आई ट्राई टू चेक एज मनी एज पॉसिबल ठीक है आज ही मैंने आठ या नौ आंसर्स चेक किए हैं आई गेस आई गेस एव गॉन अराउंड एट या नाइन क्वेश्चन मैंने चेक किए हैं एंड देर आर स्टिल लाइक बहुत ज्यादा क्वेश्चन मुझे आए हुए हैं मैं बहुत सारों के क्वेश्चन चेक करना चाहता था बट आई कैन नॉट डू इट सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड आई वुड कीप आई विल आई विल कंटिन्यू दिस पर्टिकुलर सीरीज जब तक हम लोग कर सकते हैं आई विल ट्राई टू कंटिन्यू कंटिन्यू इट एंड आई एम होपिंग के दैट आई एम एडिंग वैल्यू टू योर प्रेपरेशन आपकी प्रेपरेशन में जो है आई एम एबल टू एड समथिंग आउट ऑफ इट सो दिस इज द स्मॉल क्वेश्चन दैट इज इट फॉर टूडे फ्रॉम टूमोरो ऑनवर्ड्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी सेवेंटी वर्ड क्वेश्चन ठीक है जी सो ऑल द वेरी बेस्ट